Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy V, onde nós vamos ajudar o Mulou nessa caverna aqui. Por que, que eu não quis fazer ela no episódio anterior? Porque ela é... Mugul Eater? Oh meu Deus! Vocês comem Mugles, esses bichos? Porque é uma micro dungeons, então... Poderia ter feito? Poderia. Mas aí vai desenrolar várias outras... Outros problemas. Então vamos fazer as coisas mais... Ah, não sei o que eu tô querendo dizer. <risos> Pode ter ficado mais curto o episódio? Pode ter ficado mais curto, mas eu não ligo. E que o problema nesse lugar é que, assim, você é pego na correnteza. Então a correnteza é as gracinhas. Olha, é só isso que eu tenho a dizer. Correnteza é as gracinhas. Esse é o meu veredito. <risos> A correnteza é uma desgracinha. E você não pode entrar no seu menu. Quando você devia ter dado M. Quando você tá na correnteza. Acredito que esses bichos aqui são tudo fracos contra elétrico, né? Esse poderia dar os AP melhor? Poderiam também, né? Tudo bem. Então a gente entra na correnteza e agora vai. Entendeu? E vai até não querer mais. Ah, aquele negócio ali. Esqueci desse negócio. O negócio ele é fraco contra magia apenas. Então vamos dar um summon nele. Acho que um, 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 um ramo aqui ajudaria. Eu não sei se é fogo. Não, qualquer tipo de magia. Ótimo. Uh, parou porque o tempo em algum momento. Acho que o fogo ele é mais... Ele dá mais dano ali, viu? Acho que o fogo dá mais dano, não? Cadê o fogo? É um Fire normal? É, 192. Eu acho que é. Imaginei que ele tava quase morrendo. Não, e Frit da próxima vez. É que para os outros inimigos era melhor um... Um negócio desse. Tipo, alguma coisa com Thunder. Ah, é Preventive Strikes. Bora. Dá um Wim ali. Tundar em todos vocês. E um Ramu também. Ok, temos o... Ah, tem o Titã também. A gente não usou nenhum vez de Titã. Vamos usar o Titã só pra vocês verem. Olha lá. Ei, Titã. Uhul. 800. Uhul, bastante. Até que é bom. Mil e lá vai cacetada de XP. Sensacional. Estamos aqui. Uh. Mais inimigos no... Oh, não. Lesser do Pro. Esse cara é meio chatinho. Eu me lembro dele. Eu me lembro dele ser meio chatinho. Só tô com o Samu, né? Ah, vamos dar um... Ah, ele tá de coisa, né? Ah, Ramu. Acho que eu não ia acertar ele com o Titã porque tá voando. Se não me engano, o ataque do Titã, ele é só... Alto. Eu acho. Ixi, olha lá. Se ela tirar menos? Como assim? O que está acontecendo? Au! Ah, Tundaga. E você? Tira 200 e pouco? Não sei exatamente... Se ele é fraco contra algo específico. Tentar as magias enquanto isso. Sabe o que eu poderia colocar também? Spellblade. Spellblade talvez me ajudaria um pouco nesse momento. Uh, errou! Acho que com certeza o Spellblade ajudaria nesse momento. Vamos ver quanto tá um fire nele. Fira. No caso. Ah, 600 é fogo. Ele é fraco contra fogo. Frit. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
E aqui a gente segue a nossa vida com mais batalhas. Beleza. Acho que aqui é o último caminho. Ali, ó. Ah, cuidado, Sr. Mugo. Campo, campo. É um, é um zumbi. Ah, eu vou entrar no meio do caminho? Eu vou. Senhoras e senhores. Chega no salgo. Oh, meu Deus. Usa um fênix da dele. <risos> Ah, dá um M também, é... é hum. Pronto. <risos> Resolvido. Um... <risos> Você poderia fazer uma batalha de verdade? Poderia, mas assim é muito mais divertido. Ganhamos 9 de AP. <risos> e aí? E lá foi ele. Oi. Ah, você deve estar muito assustado. Ok, não se preocupe, vem aqui. Copo. Ah, tá tudo bem. Copo, copo. Ele veio. É, sim, é nóis. Isso, aham, uhum, ok. Copo. Ah, o que está acontecendo? Eu acho que ele está pedindo para a gente seguir ele. Tá bom, vamos segui-lo. Ele vai fazer um caminho... É, ele falou... Não vá para o deserto. Deserto ruim. Tá. Va não, não entra no deserto. Deserto ruim. Vá pelo verdinho e faça esse caminho. Esse caminho. Vá por cima. Vá pro lado. Vá pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. O que que tem? Veio aqui. Veio ali. Veio lá. Foi pro meio. Na linha dali. E sumiu na, na floresta. Ok. Eu acho que eu entendi. Bora. <risos> Acho que a gente consegue fazer isso. Dá um. Um save. Vamos lá. Então o deserto não é bom. Vamos por fora do deserto. Nossa, a gente foi parar lá do lado, hein? Vamos sempre beirando o verde. Beirando o verde. Aí no meio aqui. Eu acho que tem batalha aqui também, não tem não? Ah, é pra cima, né? Beirando o verde. Não entre no deserto. Oh, não entre no deserto. Ele falou pra não entrar no deserto, tio. Deve ter inimigo forte para um boné nesse deserto. Tá. Incrivelmente, não estamos enfrentando nenhum inimigo de qualquer forma. <risos> né? Aí, a linha aqui vem pra cá, é isso? Aqui? Cadê? Aqui. É o vilarejo dos Mughals. Ok, eles se assustaram com a gente. <risos> ok, eles se assustaram. Eles estão... Eles estão... É, tá tudo fechado, estão assustados. Copo! Ah, tá, eles estão bem assustados. Ah, ah, aquele ali, ó. Oi. Copo! Aham. Ah, ele foi pra lá. Ok, ele lembrou. Olá. Ah, esse é o Mugo que a gente ajudou. Copo, ah. copo! Ah, você não está nos agradecendo. Ele tá tipo... Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Vem pra cá. Aham. Uh -huh. uh, o quê? Foi aqui. Ô, oh, baús! Copo! Ele tá dizendo que a gente pode ter o que a gente quiser. Você fala com o Pays? Tá, um Ether. Fênix Down. 10 mil de dinheiro. Um Jill. A Dancing Dagger. E um Cottage. Essa Dancing Dagger... Ela é interessante. Só isso que eu tenho a dizer. Uh, aproveite da Essa Dancing Dagger é algo interessante. Mas primeiro vamos dar uma andada aqui no vilarejo. Os cupos já estão todos oriçados. <risos> e aqui é uma fantasia de Mughal. Tentar? Claro. Somos um Mughal agora. <risos> Nós somos um Mughal. Cupo! E cupo! <risos> <risos> Boy. Ela tá apaixonada pela gente. E mais um Elven Mantle. Ah, Cassi não. Mais alguém pode ter um Elven Mantle. Viva. Elven Mantle, lembrando que esse aqui é o melhor equipamento do mundo. Tá, bora. Ah, eu acho que okay, com isso, a gente pode ir embora falar com esse cupo aqui. Hum, mas o que ele está fazendo? O que tá fazendo, doido? 
Ah, oh, mas o que está acontecendo? Por que você está tão animado? Opa! Por que, que você está tão animado, doido? Ah, oh, mas o que está acontecendo? Ah, é o vovô, ele está lá no vilarejo dos Muggles. Hã? Os Muggles podem se comunicar com telepatia. Mesmo com em distância, eles têm contato com as suas mentes. Vilarejo dos Muggles? Mas isso é muito longe daqui. Sim, mas nós temos um dragão do vento que podemos tentar voar. Oh, que está muito... Está muito cansado para voar. Desculpe. Ah, mas quer dizer... Ah, entendo, muito obrigado. Ele disse que quer ir mais apenas uma vez. Certamente, ele... é, certamente está tudo bem. Claro. Eita. <risos> Cuidado com suas asas, doido. Pananananana. O que estão fazendo? O que está acontecendo? Como? Ah, nariz? Que nariz? Que? Ah, tá voando o Drake aí. Ah, onde está os Muggles? Onde está essa floresta dos Muggles de qualquer forma? Ah, no nariz? É, ele, ele, eles desenharam o nariz. Ou o que parece ser o nariz? Eu não sei. Ah, eu tô controlando? Não, não tô não. Achei que eu tava, por algum segundo. Porque eu apertei exatamente no momento que ele andou a cutscene. Ele, eles estão fazendo um, um pouso, um local de pouso. Sensacional. Jogar demais. Quilly! Ai. Desculpe. Oh. Ah, mas como você encontrou a gente? Os mugos nos disseram que estavam aqui. Exatamente, porque ela tem um mugu. Vovô, nós temos que voltar para o castelo. Rápido. Bora. E tchau, Mugu. Vocês fica... É, tchau. Vocês ficaram pra trás aí. Agora controla? Não, não controla, não. Simplesmente vai. Acho que eu não tava tão longe assim do castelo. Eu não lembro, pra falar a verdade. Ó. Oh. Todo mundo descendo. Eu vou levar o dragão do vento de volta para o seu lugar onde ele pode descansar, ok? Ok. Ao ninho. Ok. Banana. Manda ver. Ah, oh, essas crianças crescem tão rápido hoje em dia. Rei Galo, vi! Oh, obrigado por guardar o forte enquanto eu não estava fora. Rei Galo, fi! Rei? Hey. Bananana. Qual é a situação com o x -Def? Ah, não está tendo muitas atividades desde que a barreira subiu. Entendo. E nossas tropas? Elas foram inteiramente destruídas por os monstros, as hordas de monstros de x -Def. Me desculpe, senhor. Hã? Eu achei que você era apenas um homem velho doido. Você nunca disse nada sobre ser um rei. Bem, entenda. <risos> Isso é realmente uma surpresa e meia. <risos> Bom trabalho, homens. Voltem e, e tenham um pouco de descanso. Sim, senhor. Eu achei que você era só um velho doido. Boa. 
Chaps, o que foi? Você ainda está com essa cara engraçada. Não é que você é um rei. Tipo, eu ainda não entendi isso. É muita coisa pra processar. O que? Você está dizendo que eu não tenho um jeito de rei? O quê? Ah, tô, tô brincando. É, apenas não é muito, assim... Pese e queza em volta de você. Deve ser uma expressão. Rei Galuf. Hum, acho que ele tava ca caçoando dele. Escute. Antes de vocês saberem que eu era rei, vocês me conheciam apenas como um amigo. Apenas Galuf. Está bem. Entendido. Apenas Galuf. Sem brincadeiras, garoto. Aqui em Bal, brincadeiras ruins irão fazer você ser punido com um pão que é de trocadilho. Uh. <risos> ai, ai, ele fez um trocadilho com punishment. <risos> Todos concordam? Todo mundo se une em um só? Rei Galuf, senhoras e senhores. A barreira está totalmente bloqueando a grande coisa, ok. Sem o dragão, nós não podemos nem chegar perto do X-Def. Bom, nós estamos no castelo, nós podemos fuçar cupo, cupo, cupo. Então vamos roubar o que é nosso. Exatamente. A gente pode dar umas fuçadas bacanas aqui. Se eu não me engano... Deixa eu aproveitar e colocar a habilidade do Fares. De Fine Passages. Vai que aparece alguma coisa. Lembra que tem umas coisas bacanas pra gente ir atrás aqui, aliás. Mas primeiro... Uma palavra de nosso patrocinador. Esse vídeo é um oferecimento de English Trigger. Um gatilho para o seu inglês. Aprenda inglês de uma maneira muito fácil. Vendo mago negros. Olha só que coisa bacana. Clique no primeiro link da descrição. E vá conhecer o nosso segundo trabalho. Porque eu sou que nem o Júlio. Já tenho uns 50 trabalhos. Já. Mas o primeiro dragão tá aqui. Oi. Ah, já fala aqui já. Hum. Really? O que foi, filha? O dragão do vento está morrendo. Hum. O quê? Mas o que aconteceu? Ele se esforçou muito. Ele está bem machucado e não consegue mais voar, mas ele foi atrás para encontrar você. Ele se sacrificou para nos salvar. E tem algum jeito de salvá-lo? Nós precisamos de grama do dragão. É. Grama do dragão? Isso vai curar os seus feridas? Sim, entretanto... Será que isso, coisa assim, existe nesse mundo? Ah, lá... Lá em casa, vamos dizer assim... Os ninhos de dragões estão sempre perto de grama de dragão. Eu espero que esse dragão deve agir da mesma forma. Nós temos que encontrar algum ninho... Então encontraremos o grama de dragão perto. Ah, se esse é o caso, então... O quê? Por onde nós vamos? Nossa melhor dica é Drakeville. Um vilarejo de dragões de vento. Entretanto, todos aqueles que entraram nunca voltaram. Oh. Parece que nós vamos ser os primeiros. <risos> Chaps! Então essa é a nossa missão. Drakeville está norte do castelo. Temos que passar Kelby às cidades dos lobos. Mas e quanto aos monstros lá fora? São tantos deles. Sem preocupações. Nós temos toda a ofensiva aqui. Exatamente. Juntos nós podemos fazer isso. Nós vamos trazer a grama do dragão. Não tema. Então nós temos uma missão. Ir atrás de grama do dragão. Ok. Ok, muito obrigado. Beleza, então temos uma missão Nós temos que salvar esse dragão do vento agora Nós salvamos o nosso dragão do vento No nosso mundo Agora nós temos que salvar esse dragão do vento Neste mundo aqui uh, Hero Cocktail, ok, tem uma passagem aqui Com teleporte Mais uma magia, interessante Mas é, Vamos dar uma fuçada No save O basement não vai abrir mesmo que você tente a porta do basement. Ah, tá. Aqui tem uns inimigos aqui. Tá, isso aqui é algo pra depois, eu acho. Se eu não me engano. Então, tem nenhuma passagem aqui. 
Beleza. Pa, pa. Galo retornou! Yay! Ah, na, 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 na. Tá. Ah, temos uma IN. 50 de dinheiro? Eu sou o rei daqui, doido. Você quer que eu durma? Oxi. <risos> Ele quer que eu durma aqui. Uh, mais Ethers e Rio Cocktails, ok? O que o Rio Cocktails, aliás, faz? Aí Potions, Phoenix Downs e Antilles. Tá, a gente não vai comprar esse aqui agora. Rio Cocktail faz o quê? Uh, level... Ah, tá. Aumenta o level. Tá. Uh, eu vou pagar 50 de dinheiro? Eu que não vou, não. Tá, pera aí. Antes de irmos pra lá, tem alguma coisa aqui? Não, não tem, né? Não, não tem. Tá, ali tem uns carinhas pra gente depois ver. Uh, XDF, Castelo, blá, 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 blá. Tá, tem, tem um cara aqui. Uh, XDF, blá, 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 blá. Tá, tem mais uma porta aqui pra gente dar uma fuçada. Uh, uh, temos mais armas. Temos orish, mais uma orish, xuxa, xuxa. Uh, Wind Spear. Sleep Blade. Tô atentado a essa Sleep Blade. Mas eu dou, só que só usa o, o, o Mago Vermelho. Então não sei se eu quero. Eu tô com uma equipada, dá pra gente comprar duas e não sofrer tanto. Aí todo mundo fica equipado. Ah, e aqui eu acho que é as mesmas coisas que estavam na... Gauntlets? Acho que é as mesmas coisas que estavam lá, né? É, Gaia Gear, acho que é a mesma coisa. Porque agora a gente faz o quê, ó? Não sei porque que eu... É, eu posso usar isso aqui, né? O Isha Shreshas. É o Vem Mantle. E eu esqueci que você ainda tá... Tá no Narmed, eu nem precisava ter comprado dois. Uh, magias! Sloga... Comprei Sloga? Não, eu já tenho, já. Comete. Turn back to the time of beginning. Acho que já tem isso aqui também, né? Acho que tem essas mesmas magias. É, Drain Break Bill, mesma magia. E Blink Shell e Suna. Não sei se Shell é útil. Great Illusions. Of... É tipo assim, são as magias que eu não, não vou usar. Entendeu? Pra ter alguma coisa ali, hein? Umas magias que eu não vou usar. Opa, tem uma entrada secreta aqui. Oh, olá! A equipe... Ah, tá, tá falando sobre... É, tá, tá falando sobre level mental. Angel Robe. É uma passagem que a gente pode abrir aqui. E a gente pode fingir ser um bartender. Ah, bem-vindo! Venham todos! Eu sou um bartender, não. Eu sou um vendedor! <risos> Os vendedores não gostam disso. Não interrompa enquanto a gente tá trabalhando, seu bocó. Eles ficaram bravos que a gente tentou imitar eles. Tristeza, depressão. Ah, não fique assim. Tome um... Tome uma, uma coisinha. Ganhamos a lâmina harpa. Só que é uma harpa. E aí? Ganhei um robe. Uh, acho que é um robe? Que eu ganhei? Não? Eu não sei o que eu ganhei. É um robe alguma coisa, né? Acho que é o Angel Robe. Deve ser... Por... Ah, você vai ficar na escada mesmo, tio? Mas você pode ganhar isso daqui... Eu acho que a última... É só isso que a gente pode fazer aqui nesse momento. Se eu não me engano... Tem acho que só mais uma coisinha que é na água aqui. Como é que a gente... É. A gente é jogado aqui no, no esgoto. Isso aqui só uma, mais um item que tem aqui pra gente pegar. E aí a gente encerra. Mas é um item muito importante, muito, muito interessante ser pego nas águas do castelo. Vem aqui atrás. Secret Great Sword na água. Uma Great Sword na água. Simplesmente isso. Ah, tá. É o Remanto. Isso me dá alguma interessante. Optimize não. não, não. Posso só equipar aqui um Remanto? Posso. Bom, temos uma Great Sword. Sword of Brother Blade. É bastante, hein? Uh, mas eu vou pensar o que eu vou fazer com o Mago Vermelho ainda. Mas, no próximo episódio, nós vamos atrás da grama do dragão. Então, eu vejo vocês lá. Obrigado a todos que assistiram. Vamos puxar a descarga de volta? Vamos! Esperem a descarga. Uh, descarga! Uh. <risos>